Ya salimos del hotel, estamos haciendo ruta nuevamente Y la verdad que está buena la ruta, es una autopista bastante amplia Seguramente hoy lleguemos a Carigua Pero bueno, todavía falta un montón, vamos a tener que parar a, a enfriar la combi Porque hace un calor de 30 grados más o menos acá. También a, a ver en cada estación de servicio claro. A ver si acá tienen combustible, ¿no? Para que nos carguen Vamos a ver si nos pues cargan sale... combustible Más que nada también a los chicos que están necesitando últimamente pero bueno, es un tema bastante complicado. Tenemos que ir averiguando de antemano, charlando con la gente. Muchas gracias. gracias. Vamos. 15, mira, él estaba morido. Gracias. gracias. Primer peaje, 15 bolívares, nada. Nada. O sea, ni, menos ni 50 de. 50 centavos. Claro, ni 50 centavos de dólar. O sea, 50 centavos de dólar. Al contrario, por ejemplo, de Colombia, que veníamos en 5 dólares a veces, 3 dólares. Ecuador, bueno. Ecuador, un dólar cincuenta, dos bien. dólares más o menos. Pero hay una diferencia. Hay que ver. Las rutas acá no están con mantenimiento. Claro, no tiene no mantenimiento. No mantenimiento, te das cuenta porque no, no está pintada la línea del medio, claro. no, no hay franja blanca. En sí, esta ruta que estamos haciendo ahora está muy... Está, eh, no tiene tantos huecos, digamos. Otras rutas que hemos hecho sí tiene huecos. Pero, pero para mí por eso está barato el peaje. Bueno, estamos viendo ir a una estación de servicio a cargar combustible Pero miren la fila que hay, ya ese auto que va adelante se puso en la fila Andá a ver hace cuánto están acá el, la gente Algunos dejan los autos y se van Dejan los autos así y se van Y ya es como que se sabe que tiene el lugar, viste, nadie les puede robar el lugar otros hacen doble fila, otros dejan gomas, palos, dejan cosas como para venir después. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo va? va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿no? ¿Se puede cargar gasolina ahí, no sabe? No hay. ¿No hay? Ah, ¿y hasta cuándo? ¿Viene de dónde? Argentina. De Argentina, sí. sí. ¿De Pero... Messi? De dónde? De Messi, Cerquita. Ah. Pero... ¿No sabe dónde podemos cargar? Porque venimos desde casi Mérida sin cargar. No, va. Denle a ver si después la aparición de Opino. ¿Dónde? Yo opino, ah, en Opino. Ah, en Opino. Ah, media hora. Ok, ahí está la otra bomba, porque aquí no hay. ¿Y dice él también? Porque los chicos vienen con nosotros. ¿Puedes también. llegar a ver allá? Ajá, llega ya, ve. Sí. Ah, gracias, gracias eh. muy amable. Gracias. Gracias. Hicimos una parada técnica porque, uno, hay que comer. Son las dos y media de la tarde, más o menos, y tenemos todavía un tirón de ruta. Y dos, eh, hay que enfriar un poquito la combi, no. sí o sí. Porque si no, el motorcito de la combi va a estar así como... <risa> así que frenamos un poquito y vamos a hacer unas ensaladitas. Ahí los chicos están haciendo unas cositas. Nosotros estamos metidos ahí y no saben el calor que hace. ¿Cómo estamos acá? Qué calorcito, ¿eh? 40 grados de hacer. Sí, no. Por suerte acá un poco corre el aire, pero... Mi Dios. Seguimos ruta nomás. Me tuve que cambiar la remera porque había un calor tremendo. Encima me manché. <risa> Justo Flavio venía hablando de mantenimiento de las rutas y vimos un camión lleno de gente, eh, digamos, eh, de mantenimiento de rutas. Así que hay partes que mantienen, otras partes que no. Depende del municipio, me imagino yo. Bueno, vinimos acá a ponerle gasolina en nafta a la combi, pero. Está cerrado. Está cerradísimo. Estación fantasma. Sí. Mira vos, nos marcaban el mapa, viste, no sé. Tenemos que preguntar. Vamos, Vamos a buscar preguntar otra, porque nos dijeron que acá. En este pueblo estaban cargando, así que... Claro. Vamos, Vamos a, ver. a ver... Bueno, esta es la estación de servicio que nos marcaba acá. A ver. Oh, más vacía que... Se ve que en algún momento fue estación de servicio. No, vacíísima. ¡En esta sí! En esta debe tener, seguro. Qué loco, eh. La odisea de cargar. ¿Qué le dice él? No, 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 Motos, autos, una fila larga, así que ahí cruzaron los chicos a ver si, si nos cargan. ¿Qué pasó? Que te viene señalando que no. Que no. No nos cargan. ¿Se acabó? Gasolina. Ah, se acabó. Y hay, dos, hay. hay dos estaciones más. Dos de estaciones servicio. más de servicio, 24 horas. Hay que ir a preguntar. 
Bueno. Más adelante. ¿Y toda sí, la gente que hace? Se acabó. Y van a esperar seguramente no. que venga a recargar. Claro. Hasta ahí se acabó. Hasta los que están adentro le van allá. a llenar. De ahí para allá. No te puedo creer. Es una odisea esto, maestro. Miren, miren toda la filita ahí. No, igual no es tan larga la fila, ¿eh? Podría ser peor. Sí, podría ser peor. <risa> la suelta duro. ¿Sí? La suelta duro. Te, me viene una nostalgia porque miren, toda esta zona es igual, igual, igual a la ruta 2 de Mar de Plata. Increíble. Todo así como llano. Eh, la Pampa Argentina. Re loco. Los carteles muy parecidos también. Miren así. Qué loco. Es como ir a, a Chascomús, por ejemplo. Qué loco. Acá estamos decidiendo con los chicos qué hacer porque hay una estación de servicio que acá está desviándose un poquito, unos, no sé, un kilómetro más o menos. Así que estamos viendo qué hacer, decidiendo sobre la marcha. Doña María 500 metros, dice ahí. Justo como se llama la Doña. Qué loco, a ver, un día usted es Doña María. A ver, es una señal, no te Se bajó. No, 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 no. <risa> Vamos a ver. Es muy tarde ya, pero estamos en el taller con Ermi y Bernardo que nos recibieron acá en Acarigua. Tenemos dos buenas noticias. Sí. Una es que bueno, nos recibieron ellos acá. Y la segunda es que dice que... Posiblemente podamos cargar los dos, gasolina y diesel. Así que, uh, estamos, no, nada. Estamos capos, sí, estamos sí, sí. De buena onda. Así que ahora creo que nos vamos a ir a almorzar, a cenar, algo ahí con ellos. Con ellos Por sí. ende apagaremos la cámara como siempre. Mañana, si podemos, se los presentamos, ¿sí? ¿sí? Chau, chau, se termina chau. el día de hoy. Estamos como en una urbanización. Ahí están estacionados los chicos. Acá estamos nosotros. Estamos enfrente de la casa de ellos. Epa. Un placer. Anoche dormimos con toda la cumbia abierta. Sí. O sea, igual nos habían preparado una habitación con aire acondicionado todo, pero dormimos en la combi para empezar a aclimatarnos porque si sí. nos acostumbramos al aire acondicionado después, no sé. Sí, no hace un calor acá, o sea, ahora está bastante fresquito hoy, pero sí. ayer era un horno. Directamente. Igual a la noche dormimos súper súper bien, sí, así sí, que sí. ahora estamos yendo a, acá dentro de la casa porque Hermi se preparó un desayuno un amor, así que se las vamos a presentar sí. Gracias de verdad por recibirnos Una genia, de nada. estamos charlando ahí de, que... de verdad y encima te levantaste temprano para preparar un desayuno y esta banda ¿Qué hizo? Estoy tarde, despertó como a las 10 y media Qué sí, amor, de verdad. Gracias, de verdad, gracias por recibirnos. Sí, gracias, 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 gracias. Y ayer, ayer comimos unos choricitos y demás y nos presentaste esta, esta nueva adquisición. ¿Qué es? Como ¿Qué? ¿Qué? ¿Y de qué? Está hecho con yuca amarga. Ajá. ¿Y qué nos contabas? ¿Qué es de qué zona de acá? ¿De Amazonas? Venezuela? De Amazonas. De la sí. zona de um, sí. Amazonas. Es más de los Tremendo. Sí, no, nos encantó. Así que la vamos a empezar a, a incorporar. Epa, sí. epa, epa. ¿Qué pasó acá? Sí. Hay equipo de la banda se lavandería. Puede poner la lavarropa de Hermi. Pobre Hermi, mira. Nada, no, gracias Hermi de vuelta. Le copamos el, el patio. Sí, parece que venden ropa, mira. Sí. ¿Cuánto está esta camisa, esta camperita? Esto es feria. ¿Cuánto feria me lo de dejas? Feria de <risa> Todo. Bien ahí. Así y que, sí. Gracias también. Y no quiero dejar de decir de que ellos pertenecen al grupo TKB. O sea, sí. Travesía Combi Venezuela, sí. que ya nos había recibido Kevin, bueno, Kevin nos recomendó con ellos, y así sí. es como, es un grupo que te va ayudando en cada ciudad que están, y que están ellos también, te abren las puertas de su casa, te dan una mano, así que Sí, se portaron re bien, grupo, se portaron re bien, la verdad, sí, gracias. sí, sí, gracias. Y le voy a presentar a Bernardo. Acá está Bernardo que nos recibió, chicos? muchas gracias por recibirnos, ya no, te vale, dije como tres. A la tres. orden, a la orden, a la orden. Gracias, por y vamos. Aquí tienen casa. Sí, vamos a ir a comprar con los chicos. La, la banda de los hombres y la banda de las mujeres. Aguante la banda de los hombres. Ah. Bueno, ¿qué onda? Vamos a comprar un poquito. Las compras, sí. nos trajeron acá 
en equipo a hacer las compras. Se llama Feria Boliviana de Paez, este lugar. Vamos a comprar poquito, ¿no? Sí, poquito porque el ya calor empieza, que hace. Ya empieza a hacer calor y como no tenemos heladera tenemos que empezar a comprar así como en cuotas las verduras sí. porque se nos ponen feas y en un futuro ya vamos a tener heladera. Sí, por favor. Por favor. Por favor. El otro día fuimos al mercado campesino de Mérida y el kilo de tomate estaba a 35 bolívares. Claro. En algunos lugares y en otros 70. Acá está 100. Kilo. Ah, 100 el kilo. Porque, o sea, allá no estamos en el lugar de la producción de verduras, sino como que ya estamos más a las afueras y cambian los precios. Y por los camiones, por los fletes, por todo. Por todo, todo. Cambia el precio. Sí. Ahora estamos yendo al supermercado acá. Vamos a entrar a un supermercado que se llama Forum. Un súper, súper moderno. Ah. Súper moderno. Miren lo que es este supermercado. O sea, nosotros estamos en la gloria acá, ¿o no? Bueno, hay de todo, gente. Miren todo lo que hay. Brotes de soja, cositas empaquetadas. Uh, no, de todo. O sea, súper completo este supermercado. No habíamos entrado a un súper así desde que entramos a Venezuela. ¿Este supermercado está en todo Venezuela? ¿Es una sí, marca de todo Venezuela? Sí, en, hay, en, en Forum. Hay en Valencia, en Caracas. ¿En todos lados? Eh, sí, hay en varios sitios de Venezuela. Y es uno de los más así, más equipados, digamos, sí, de todo. Sí, de todo. Y es uno de los más nuevos. ¿Y en cuanto a precios comparados con otros con otras marcas? Supermercado. Sí. Este es más costoso. Es ca ca costoso, sí. pero tiene de todo. De todo. Claro. De todo. Y por lo menos frutas, verduras, todo seleccionado. Claro, de buena calidad sí. se ve todo. Perfecto. Bueno, no compré muchas cosas porque no estoy con Willy. Queremos hacer un video de supermercado para ustedes. Ya lo vamos a hacer. Así que compré un par de cositas para ahora. Y acá estamos por pasar. Nuevo día. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Miren. ¿Qué hacemos? La, la cosa de Nosotros maletos. ya somos... Uy. Nosotros ya somos todo terreno, olvidaste. Tranqui, nos adaptamos, subimos a donde sea. Nos adaptamos al vehículo, exactamente. ¿A dónde estamos yendo? Estamos ¿se yendo sabe? a un parque nacional, supuestamente. Eh, y a una catarata, no sé cómo se llama la verdad. Yo no tengo ¿Sabe? ni idea. ¿Alguien Quebrada sabe a dónde estamos de yendo? Araure, creo. ¿Cómo? Quebrada ah. de Araure. Ah, muy sí, bien. Sí, sí prestó atención. Ah. Sí, sí. Fue corto el paseo en la camioneta, ya llegamos acá a la quebrada de Araure, que está acá al lado, es como un municipio, vamos a decir, al lado de Acarigua. Y miren lo que es este lugar, es todo como una cascada de piletas que viene bajando tú, 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 con cascaditas, precioso. En todos lados hace un calor insoportable y acá, bajo los árboles, hermoso. Vamos a estar a la sombra, así que... Ah, a pasar, ah, tarde, a pasar el, sí, el día con, sí. con ellos, a compartir. Después de lo que fue la travesía del río, de los que nos tiramos, de que nos bañamos, de que estuvo re lindo, de que bueno, estuvimos ahí. Y Bernie y Ermi nos hicieron un asadito. Estamos haciendo una de spa, ah, para que se la Tremendo, a ver, a ver. Mira, permiso. No, mira. Acá se dice un aplauso al asador. Bueno, ah, bueno vamos, un aplauso al asador. Bravo. Y acá es re, o sea, acá hay la tradición de comer así asado, todos tienen un, una parrilla o a vos te gusta? La mayoría de todo el mundo, y el que no la tiene va y la busca en otro va y la compra, porque... Otra es coincidencia, relación. otra coincidencia con Argentina y sí, Uruguay. Sí. Y la morcilla es pare... igualita a la de Uruguay, un poquito más picante, claro. ah. pero igualita a la de Uruguay. Sí. Está, está, está una bomba, está re Sí, rica, sí, rica. nosotros la comimos y tuvimos que tomar un litro de agua. Porque... Ah, acá Willy está tratando de buscar que extraterrestres. No, está buscando la llave. <risa> Está viendo pájaros. La tío. llave de la combi, te viendo. ¿Dónde están? Porque no las encuentro. ¿Te estoy matando con el flash? No. no. A ver, no me ¿cómo va? Cuando te despertás a la mañana, viste, te cuenta ah. el Y yo estoy filmando acá la luna, que no sé si se va a enfocar esto, pero les voy a dejar el videito. Bueno, acá nos vamos de Araure, gracias Hermi por todo, bueno, aquí Bernardo estamos. también. Y aquí Placer. estamos, siempre la orden. Gracias, de verdad que la pasamos súper bien, así que seguimos ruta y nos llevamos un hermoso recuerdo de acá, Araure. Buen viaje. Nos Chao. vemos. No saben qué rico cocina. No, ya nos vamos con varias recetas. Vamos, Mariquita, dale, dale, dale. Gracias por bueno, todo, gracias. de verdad. Gracias. 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 Comienza un nuevo día de ruta. Sí, nos vamos a hacer ruta. Sí. 
¿Cómo se llama? Araure. Araure. Acarigua, algo así. Vamos para Valencia. Eh, Valencia ahora. Es una casa rodante. Somos viajeros. Dale. Muchas gracias. Muy amable. Buena suerte. Al final terminan siendo todos amables. Todo lo hicimos nosotros. Tenemos un panel solar. Venezuela es increíble. O sea, tienen un país hermoso. Entonces nada, nosotros fomentamos el turismo y vamos compartiendo. Y claro que estamos, eh, como quien dice, pasando una, un mal rato, sí. pero si no, nosotros los militares tenemos prohibido salir fuera del país. No sabía eso. O sea, no puede irte de vacaciones, de viaje. No. Acabamos de pasar un peaje y le estábamos pagando y dice, no, no, el man que va adelante les pagó. Y no sé si fue esa persona. Es el chamo, el chamo, el chamo, el chamo. Acabó. Eh, en una eh, runner, dijo. Así que no sé quién sos porque desapareciste de adelante, no viene nadie. Pero bueno, gracias, nos pagó el peaje. Gracias. Gracias, te mandamos Mira. un saludo enorme. Runner, un abrazo. Hola, caballero, ¿cómo la Muy bien. Vos me ahí a la derecha para hacer lindo el vehículo. Ahí. Dale, dale. De Argentina. Argentina. Ah, soy argentino. Sí, sí. Como Argentina, de Buenos Aires. Sí, estamos turisteando. La orden por aquí, los Muchas gracias. Sí, yo te vi la cámara que estás grabando. Sí, sí. estamos grabando la. Es que hacemos YouTube. YouTube. Ah, que no Gracias, Dale, nos vemos. muy amable. Gracias. ¿Todo bien? ¿Turista o qué? Turista, sí. Oye, ¿está aquí? ¿Dónde está el cuyo? ¿Está acá? Ahí lo tiene. ¿Qué me pasó el cuyo, chavo? Ah, perdí una hojita. Tiene una hojita ciega. Ande bien, nos vemos, gracias. Cuarto control que pasamos en esta mañana de ruta y solo quiero decir algo. Gracias Messi. <risa> gracias Messi porque vos no, lo, no tenés ni idea, pero gracias a vos nos hace muy fácil muchas cosas. Además es un tema de conversación y se hace más tranquila la charla, no hay sí. tensión. Quinta vez que vamos a tratar de cargar combustible en Venezuela. La cuarta fue la vez pasada que no lo filmamos, pero porque nos ayudaron. En Acarigua, Bernardo sí. cargó su camioneta y nos pasó de su camioneta a nosotros, así que no fuimos a la estación, por ende no hay video de eso. Pero ahora veníamos por la ruta rumbo a Valencia y vimos una estación de servicio sin fila, cargando, y dijimos, ah. entremos de una. O sea, primera vez que vamos a cargar como algo normal de todos los países, que sí. ves una estación, entras y, y cargas. Así que... Debe ser por placa, tal vez, no sé, vamos a ver. No, no, están llegando los autos así, normal. Una pregunta, ¿acá te cargan normal? ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. Gracias. Sí. Qué loco. Vamos a ver. O sea, a ustedes les, les debe parecer como, ay, chicos, están cargando, sí, normal. Pero no es normal Acá. en todos los estados que venimos atravesando de Venezuela. Todos tienen su su mania, su técnica, su forma, y es como acá esta, acá por placa, acá por día, acá depende de la estación, pero acá estamos por canal full. Listo, 20 litros le entraron. Vamos. 180 kilómetros aproximadamente después llegamos a Valencia, una nueva ciudad y esta es la capital del estado de Carabobo, así que un nuevo estado en, nuestro, en nuestra lista por Venezuela. Creo que nos metimos por una parte muy movida de la ciudad porque hay bastante como movimiento, mucha gente, mucha gente, así que vamos a ver si nos Muchísima podemos ir, gente. sí, alguna zona más, tal vez más, ¿cómo se llama? Turística, si es que hay. Nos habíamos equivocado en la entrada anterior, nos mandamos a un lugar como más a las afueras, más urbano vamos a decir y bueno, había mucho movimiento, mucha gente, mucho gritando en la calle, había uno que se ve que te invitan a subir sí, a donde van, tío. claro y bueno, van gritando eso, ahora ya estamos como más en la zona céntrica y algo que me llama mucho la atención de, de Valencia, que no lo habíamos visto en ninguna ciudad de acá de Venezuela, de las que conocimos 
es el tráfico, o sea, es una de las ciudades más movidas que estamos. Acá vinieron los chicos, ya llegaron, así que los estuvimos esperando acá en la ciudad de Valencia. Ya es un poquito más tarde y estamos avanzando con ellos a un punto donde vamos a parar a dormir. Y miren qué linda esta parte de la ciudad. Es otro, otro lugar. Sí, así otro. que nada, súper lindo. Ya encontramos un punto y vamos a dormir ahí, creo. O sea, que vimos que, que, que se puede, nos dijeron. Ojalá, porque no sabemos. <risa> ¿Qué pasó? No, ¿Dónde hay que dormir? En los andenes. En los andenes, como si fuéramos a echar gasolina. <risa> ahí va, <risa> No recibo órdenes Acá abajo, vamos a dormir abajo de una estación de servicio Ojalá que llueva, digo, por lo menos para tener techo Cuando te dicen dormir en una estación de servicio Literal ¿Cuánto le echo? Esto es real, Margui Ahí va, ahí va Vamos a dormir acá O sea, literalmente vamos a dormir estacionados así Yo Hace 5 años que no, no se usa esta parte Ah no me puede llenar de infinia, por favor. Por Muchas favor. gracias. No, el gas es acá. Este es Ay, le ramo. Fíjate como dijo pistero. Y... Pistero. Y en Uruguay es pistero, nosotros es playero. Playero. Y en otros lugares creo que acá es bombero. Los bomberos. Bombero, ¿Abro todo, todo, digo. Ya está. Sí, ponemos todo, todo. Cinco años que no se usa este lugar. Bueno, sí, está ahí, pero... le vamos a dar vida. Sí, ya vamos, está. Ya. Vamos a poner en Ayo Nuevo día y estamos acá en un estacionamiento, está lloviendo, estamos disfrutando de la lluvia, va en este momento nada más, porque a veces no podemos porque no tenemos como bañarnos y demás, pero en el caso de hoy sí, porque les voy a mostrar algo que estamos haciendo que hacía mi abuela, así que ustedes comenten ahí si también lo hacían en su casa. Esa, no dormimos al final en la estación de servicio. No dormimos, dormimos acá, mucho mejor. Sí. sí acá estamos como queremos. Gracias Ojo. a quién. Gracias a quién. A nosotras que fuimos a preguntar. En principio fueron a preguntar a ustedes. Después se acercó José Daniel, creo sí. que me acuerdo bien del nombre. Y dijo, chicos, me dijeron que vinieron a preguntar, vengan de una. Y tiene una casa de sushi acá en la esquina, en Valencia. Estamos en una zona como residencial. Sushi, ceviche, Valencia, algo así. Sí. Así que nada, un genio. No, un genio, la verdad, gracias, gracias, gracias. gracias. Bueno, lo que les quería mostrar es que como no tenemos agua, estamos recolectando el agua de lluvia. Esto hacía mi abuela en su casa. Bueno, mi abuela también. ¿Tu abuela también? La no, madre, abuela no. La madre de Titi para regar la planta. También. Claro. Hay que recolectar el agua de la lluvia. Así que estamos aprovechando el toldito de los chicos sí. y gota por gota entra ahí. <risa> bueno, gente, nos vamos con esta lluvia. Chao, se apaga. Nuevo día y nos estamos yendo ya del estacionamiento acá donde estuvimos parando en, en Valencia sí. Así que vamos a pasar a saludar a esta gente que, que nos brindó el lugar para dormir Y seguimos ruta
pasarme por la izquierda, ¿entendés? Claro. Tienes la velocidad, mira este camión va rapidísimo si quiere ir. Y no hacernos viajar por la banquina. Claro, porque es peligroso, mira, si hay alguien en la banquina yo no lo veo hasta que... Me parece muy extraño. Súper extraño, es la primera, el primer país de todo Sudamérica que está pasando esto. Ahora hay una salida, por ejemplo. Claro, y ahora vos rápido te tenés que meter. Si hay alguien que quiere salir, ¿qué hago? Claro, ya está, ya le estás estorbando. Y mira lo que nos comemos. Todo para que nos pasen Eso los autos. Lo que no entiendo, venezolanos, díganos, por favor, ¿qué está pasando con esta situación? Claro. Díganos en comentarios, por favor. Así que hemos llegado a la capital de Venezuela. Después de cuatro años y diez meses de haber manejado 60.000 kilómetros desde Argentina, llegamos a Caracas, la capital del país. Gracias por llegar al final del video y nos vemos en el próximo episodio.